Bienvenue chez Audible. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Audiolib présente Les faits cumulés Choisissez de décupler votre réussite de Darren Hardy Traduit de l'anglais par Cynthia Pio Lu par Maxime Van Sanfort Ce livre est dédié à Jerry Hardy, mon garçon d'honneur Mon père, l'homme qui par son exemple m'a enseigné les principes de l'effet cumulé Et à Jim Rohn mon mentor, l'homme qui m'a appris parmi tant d'autres enseignements à parler de sujets qui importent à ceux qui souhaitent voir changer les choses. Attention, ces titres de chapitres peuvent paraître simples. Les stratégies qui mènent au succès ne sont plus un secret pour personne et pourtant, la plupart des gens choisissent de les ignorer. Vous croyez déjà détenir la clé du succès C'est ce que pense tout le monde. Pourtant, les six stratégies énoncées dans ce livre si vous les appliquez dans l'ordre, feront décoller vos revenus, votre vie, votre succès, comme nul autre. En ma qualité d'éditeur du magazine Success, j'ai une très vaste expérience. Rien n'est aussi efficace que l'effet cumulé d'actions simples mises en œuvre correctement sur la durée. Voici la clé, la réponse que vous attendiez pour réussir votre vie pleinement. Quel que soit votre rêve, votre désir ou votre objectif, ce livre contient le plan d'action destiné à le réaliser. Lisez-le et préparez-vous à chambouler votre vie. Quoi que l'on apprenne, quelle que soit la stratégie ou la tactique que l'on emploie, l'effet cumulé est la voie du succès. Communiqué spécial d'Anthony Robbins Au cours des 30 dernières années, j'ai eu le privilège d'aider plus de 4 millions de personnes à changer de vie du tout au tout. J'ai travaillé avec des gens de tout horizon, des présidents d'État et des pionniers, des athlètes olympiques et des acteurs primés aux Oscars, des entrepreneurs milliardaires ou d'autres tentant tant bien que mal de lancer leur affaire. Qu'il s'agisse d'aider un couple à garder une famille soudée ou un prisonnier à repartir du bon pied, je me suis toujours attaché à aider les gens à obtenir des résultats concrets et durables. Cela ne se fait pas à coup de baguettes magiques ou de formules secrètes mais seulement en comprenant les outils, les stratégies et les théories qui permettent réellement de détruire les schémas qui empêchent tant de gens de mener une vie chargée de sens. Darren et moi avons tous deux pris la décision très jeune d'être maîtres de nos vies. Nous avons cherché des réponses auprès de ceux qui menaient le genre de vie à laquelle nous aspirions, puis nous avons appliqué ce que nous avions appris. Il n'est guère surprenant que nous citions tous deux Jim Rohn parmi nos mentors. Jim excellait dans l'art d'aider les gens à comprendre les vérités, les lois et les pratiques qui assurent un succès véritable et durable. Jim nous a appris que la réussite n'est pas une question de chance, mais de science. Certes, tout le monde est différent, mais les lois de la réussite sont toujours les mêmes. On récolte ce que l'on sème. On obtient de la vie ce que l'on veut bien y mettre. Si vous voulez être aimé, aimez les autres. Si vous voulez réussir, aidez les autres à réussir. Apprenez à maîtriser la science de la réussite et vous réussirez. Darren Hardy est la preuve incarnée de sa philosophie. Il fait ce qu'il dit. Ce qu'il partage dans ce livre s'inspire de ce qui a marché pour lui et pour moi aussi. En appliquant des principes fondamentaux simples mais profonds et garants de réussite, Darren gagnait déjà plus d'un million de dollars par an à l'âge de 24 ans et a fondé une société valant plus de 50 millions de dollars pour ses 27 ans. Depuis 20 ans, il consacre sa vie à étudier et à mener des recherches sur le thème du succès. Il s'est lui-même transformé en souris de laboratoire pour tester des milliers d'idées, de ressources et d'outils différents. Et c'est à travers ses propres défaites et ses propres triomphes qu'il a appris quelles idées et quelles stratégies méritaient d'être retenues et lesquelles étaient tout simplement bidons. Depuis 16 ans, je croise le chemin de Darren qui, en tant que figure de proue dans le domaine du développement personnel, a travaillé en étroite collaboration avec des centaines d'auteurs, d'intervenants et de leaders d'opinion les plus influents. Il a formé des dizaines de milliers d'entrepreneurs, 
conseillé de nombreuses grosses sociétés et personnellement encadré des douzaines de directeurs d'entreprises et d'individus particulièrement performants, recourant à leur expérience pour déterminer ce qui importe et ce qui marche vraiment, et à contrario, ce qui ne marche pas. En tant qu'éditeur du magazine Success, Darren vit au cœur de l'industrie du développement personnel. Il a interviewé des leaders influents, de Richard Branson au général Colin Powell, en passant par Len Armstrong et moi-même, sur une multitude de thèmes liés au succès et en a extrait les meilleures idées pour mieux les compiler. Darren est une véritable mine d'informations sur l'accomplissement personnel, informations qu'il ingurgite, trie, filtre, digère et régurgite sous forme d'analyse, de résumés et de catégories bien distinctes. Il a dégrossi ses données pour mieux se concentrer sur les principes fondamentaux, principes immédiatement applicables à votre propre vie pour obtenir des résultats tangibles et durables. L'effet cumulé est le mode d'emploi qui vous apprendra à contrôler le système, à le maîtriser et à lui donner forme selon vos besoins et vos désirs. Une fois lancé, plus rien ne pourra s'interposer entre vous et vos objectifs. L'effet cumulé se base sur le principe que j'ai appliqué tout au cours de ma vie et de mon apprentissage. À savoir, c'est vous qui décidez de votre destin. L'avenir, c'est ce que vous en faites. Les petites décisions prises au quotidien mènent soit là où vous voulez aller, soit tout droit au désastre. En fait, chaque décision, aussi minime soit-elle, donne forme à votre vie. Le moindre écart de direction, et c'est toute la trajectoire qui change. Ce qui semble être une décision infime et sans conséquence peut se transformer en une erreur de calcul monumentale. De votre alimentation à votre lieu de travail, de votre entourage à vos occupations, chaque choix détermine votre vie actuelle, mais surtout votre vie à venir. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez changer tout cela. Si une simple erreur de calcul de 2 mm peut complètement modifier la trajectoire de votre vie, une simple rectification de 2 mm peut aussi la ramener sur la bonne voie, à condition de trouver le plan, le guide, la carte qui vous indiquera la bonne direction, comment vous y rendre et comment ne pas vous tromper de chemin. Ce livre est précisément le plan d'action détaillé et tangible dont je parle. Laissez-le vous surprendre. Mettez vos suppositions de côté. Éveillez votre curiosité et ajoutez de la valeur à votre vie dès maintenant. Servez-vous de cet outil. Tirez-en parti pour obtenir la vie et le succès que vous désirez. Suivez ces quelques conseils ainsi que les préceptes proposés dans ce livre chaque jour et je suis convaincu que vous profiterez pleinement de la vie. Vivez avec passion. Anthony Robbins, entrepreneur, auteur et expert en performance d'excellence. Introduction Ce livre parle de succès et de ce qu'il faut réellement faire pour en avoir. Il est temps que quelqu'un vous l'explique, une bonne fois pour toutes, car cela fait trop longtemps que l'on vous mène en bateau. Les formules magiques et les remèdes miracles, ça n'existe pas. On ne gagne pas 200 000 dollars par an en passant seulement deux heures par jour sur Internet. On ne perd pas 15 kilos par semaine et 20 ans de rides sur le visage en s'enduisant de crème. Et on ne résout pas ces problèmes sentimentaux en avalant un cachet. Bref, on ne réussit pas durablement dans la vie en se contentant de suivre ce genre de fable. Comme ce serait bien de trouver succès, gloire, confiance en soi, amour et amitié, santé et bien-être, dans un paquet prêt à l'emploi au supermarché du coin. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous sommes bombardés en permanence de messages tous plus sensationnels les uns que les autres, nous promettant richesse, forme, jeunesse et sexe à pile. Du jour au lendemain et sans effort, par simple paiement trois fois, de 39,95 dollars. Ce martèlement marketing nous trompe sur la nature des efforts à fournir pour réussir. Nous avons perdu les principes fondamentaux, simples mais si profonds, sans lesquels espérer réussir est illusoire. Mais ça suffit, 
j'en ai assez de voir ce genre de message imprudent induire les gens en erreur. Si j'ai écrit ce livre, c'est pour vous ramener à l'essentiel. Je vais vous aider à faire le ménage, en vous recentrant sur ces principes fondamentaux. Appliquez immédiatement à votre vie les exercices et les principes éprouvés présentés dans ce livre et vous obtiendrez des résultats tangibles et durables. Je vais vous apprendre à optimiser le pouvoir de l'effet cumulé, c'est-à-dire du système qui régit la façon dont vous fonctionnez depuis votre naissance, pour le meilleur ou pour le pire. Utilisez-le à votre avantage et vous serez réellement à même de révolutionner votre vie. Vous connaissez l'expression « à cœur vaillant, rien d'impossible », n'est-ce pas C'est vrai, mais seulement si vous savez comment vous y prendre. L'effet cumulé est le mode d'emploi qui va vous enseigner à maîtriser ce système. Suivez les instructions et tout ce que vous entreprendrez vous réussira. Comment suis-je aussi sûr que l'effet cumulé est tout ce dont vous avez besoin pour réussir Pour commencer, tout simplement parce que j'ai moi-même appliqué ces principes. J'ai horreur des auteurs qui se vendent de leur succès, mais je tiens à ce que vous sachiez que je parle en connaissance de cause. Je ne vous sers pas à une théorie réchauffée, mais ma propre expérience. Comme l'a mentionné Anthony Robbins, j'ai joui d'un succès considérable dans mes diverses entreprises, car je me suis toujours attaché à suivre les principes énoncés dans ce livre. Depuis maintenant 20 ans, j'étudie avec passion la réussite humaine sous toutes ses formes. J'ai consacré des sommes considérables à tester des milliers d'idées, de ressources et de philosophies différentes. Mon expérience personnelle m'a prouvé que, quoi que l'on apprenne, quelle que soit la stratégie ou la tactique que l'on emploie, l'effet cumulé est la voie du succès. Par ailleurs, cela fait 16 ans que je sévis dans le domaine du développement personnel. J'ai travaillé avec des leaders d'opinion, des intervenants et des auteurs respectés. En ma qualité d'intervenant et de consultant, j'ai formé des dizaines de milliers d'entrepreneurs. J'ai encadré des business leaders, des directeurs d'entreprises et d'innombrables individus particulièrement performants. Parmi ces milliers d'études de cas, j'ai extrait ce qui marche et ce qui ne marche pas. Enfin, en tant qu'éditeur du magazine Success, je feuillette des milliers de propositions d'articles et de livres, participe à la sélection des experts présentés dans le magazine et revois tout leur matériel. Chaque mois, j'interview une demi-douzaine d'experts prééminents dont j'isole les meilleures idées sur de nombreux thèmes liés au succès. Chaque jour, à longueur de journée, je consomme, trie, filtre et élague une multitude d'informations portant sur l'accomplissement de soi. Bref, Fort d'une vue aussi exhaustive de ce domaine et de la sagesse acquise en étudiant les enseignements et les pratiques d'excellence mises en pratique par certaines des personnes les plus accomplies de la planète, une évidence s'impose. Les principes fondamentaux sont on ne peut plus clairs. J'ai vu, j'ai lu et entendu la plupart des grandes idées sur le sujet, et ce n'est pas la toute dernière recette miracle ni le tout dernier prophète autoproclamé qui me berneront avec une nouvelle découverte scientifique. Je n'y crois pas. J'ai trop de points de référence. J'ai connu trop de choses et j'ai appris la vérité à la dure. Comme le disait mon mentor, le grand philosophe des affaires Jim Rohn, il n'y a pas de nouveaux principes fondamentaux. La vérité n'a rien de nouveau. Elle existe depuis toujours. Méfiez-vous de celui qui vous dira « Venez, je vais vous montrer mes nouvelles antiquités. » Car une antiquité ne se fabrique pas. Une fois réduit à sa substantifique moelle, ce livre parle de ce qui importe vraiment à savoir. Qu'est-ce qui marche réellement Quelle est la demi-douzaine de principes de base qui, une fois isolés et maîtrisés, constituent le système de fonctionnement qui va vous permettre d'accomplir tous vos objectifs et vous aider à mener la vie que vous auriez toujours dû mener Ces six principes fondamentaux se trouvent dans ce livre. Ils forment le système de fonctionnement de l'effet cumulé. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous prévenir d'une chose. Le succès n'est pas quelque chose qui s'obtient facilement. C'est un processus laborieux, parfois ennuyeux, voire assommant. Devenir riche, influent et excellent dans son domaine nécessite du temps et du travail. Ne vous y trompez pas. Vous verrez des changements quasi immédiats dans votre vie en suivant ces quelques principes. Mais si vous éprouvez une aversion pour le travail, la discipline et l'engagement je vous invite à rallumer la chaîne de téléshopping et à remettre vos espoirs entre les mains de la prochaine publicité, 
celle qui vous promet le succès immédiat, à condition que vous ayez une bonne carte de crédit. En conclusion, vous savez déjà tout ce que vous devez savoir pour réussir. Il ne faut rien d'autre. S'il suffisait d'en savoir plus, quiconque disposant d'une connexion Internet vivrait dans un manoir, aurait des abdos d'acier et serait follement heureux. Ce n'est pas d'informations supplémentaires dont vous avez besoin. C'est d'un nouveau plan d'action. Il est temps d'adopter de nouveaux comportements et de nouvelles habitudes. De cesser de vous s'aborder et de vous ouvrir au succès. C'est aussi simple que cela. Vous êtes sur le point de découvrir un plan d'action détaillé et tangible. Chamboulez vos attentes, oubliez vos a priori, soyez curieux et ajoutez de la valeur à votre vie dès maintenant. Des ressources sont mentionnées tout au long de ce livre. Elles sont disponibles sur thecompoundeffect.com N'hésitez pas à vous y rendre et à les utiliser. Ce livre, ainsi que les outils qui y sont fournis, concentre le meilleur de tout ce que j'ai entendu, vu, étudié et moi-même expérimenté. Soit le meilleur de ce que le magazine Success vous propose chaque mois en un petit livre qui va vous changer la vie. C'est vraiment aussi simple que cela. Et maintenant, c'est parti. Chapitre 1. L'effet cumulé en action. Connaissez-vous l'expression « patience et longueur de temps font plus que force ni que rage » Avez-vous déjà entendu la fable du lièvre et de la tortue Eh bien, mesdames et messieurs, la tortue, c'est moi. Laissez-moi suffisamment de temps et je serai capable de battre presque n'importe qui, à tout moment, en toutes circonstances. Pourquoi Pas parce que je suis le meilleur, le plus malin ou le plus rapide mais grâce aux habitudes positives que j'ai développées et à la constance avec laquelle je les applique. Je crois plus que quiconque à la constance. Je suis la preuve vivante qu'il s'agit de la clé du succès par excellence, même si, pourtant, c'est l'une des premières embûches qui se présente aux gens en mal de réussite. La plupart des gens n'arrivent pas à s'y tenir. Moi, oui. Et pour cela, je dois remercier mon père. En substance, il a été le premier à me former aux vertus de l'effet cumulé. Mes parents ont divorcé quand j'avais 18 mois, et c'est mon père qui m'a élevé seul. Je peux vous dire qu'il n'était pas du genre papa poule. Ancien entraîneur de foot à l'université, il m'a modelé pour que je réussisse. J'étais réveillé chaque jour à 6 heures du matin, merci papa, non par une gentille tape sur l'épaule ou même par l'alarme d'un réveil, mais par le son du marteau-piqueur de ses poids de musculation cognant le sol de béton de notre garage, situé juste à côté de ma chambre. Le bruit ressemblait à celui d'un chantier de construction. Il avait peint un immense panneau « On n'a rien sans rien » sur le mur du garage, qu'il fixait en exécutant, tel un haltérophile, d'interminables séries de soulevés de terre, d'épaulés debout, de fentes avant et de flexions de jambes. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, papa ne manquait jamais à l'appel, dans son short et son sweatshirt troué. Il était réglé comme du papier à musique. J'avais moi-même plus de corvées qu'une femme de ménage et qu'un jardinier réuni. À mon retour de l'école, une liste d'instructions m'attendait. Enlever les mauvaises herbes, ratisser les feuilles, balayer le garage, faire la poussière, passer l'aspirateur, faire la vaisselle et j'en passe. Et je n'avais pas intérêt à rapporter de mauvaises notes. C'était comme ça. C'est mon père qui a inventé l'expression « pas d'excuse ». Pas question d'invoquer une quelconque maladie pour ne pas aller à l'école, à moins de vomir, de saigner ou d'avoir un os qui dépasse. Ce terme lui venait de son ancien métier d'entraîneur. Ses joueurs savaient qu'il n'était pas autorisé à sortir d'un match à moins d'être gravement blessé. Un jour, l'un de ses quarterbacks a demandé à être mis sur la touche. Papa a répondu « T'as un os qui dépasse ?» Le joueur a enlevé son maillot et effectivement, on lui voyait l'os de la clavicule il a été autorisé à sortir. Mon père avait pour philosophie « Peu importe que tu sois malin ou pas, tu dois compenser par le travail ce que tu n'as pas en expérience, en talent, en intelligence ou en compétence innée. Si ton concurrent est plus intelligent, plus doué ou plus expérimenté, il te faudra travailler trois ou quatre fois plus dur, mais tu peux le battre. 
Peu importe le challenge, il m'a appris à redoubler d'efforts là où j'avais des faiblesses. Tu es mauvais au lancer de balles Fais-en mille par jour pendant un mois. Tu n'arrives pas à dribbler de la main gauche Attache-toi la main droite dans le dos et dribble trois heures par jour. Tu as de mauvaises notes en maths Accroche-toi, suis des cours du soir et fais des exercices tout l'été jusqu'à ce que ça rentre. Pas d'excuses. Si tu n'es pas bon en quelque chose, travaille deux fois plus. Travaille plus intelligemment. Et papa ne se contentait pas de parler. D'entraîneur de foot, il est passé à la vente pour devenir meilleur vendeur de sa société, avant d'en devenir le patron, puis de monter sa propre affaire. Pourtant, il était avare d'instruction. Dès le début, papa nous a laissé trouver notre propre voie. Il croyait à la responsabilité de chacun. Il ne nous forçait pas à faire nos devoirs tous les soirs, mais il fallait obtenir de bonnes notes. Quand c'était le cas, il nous récompensait. Si on avait de bonnes notes, il nous emmenait manger une glace. Un banana split géant avec six boules, la sauce au chocolat, la chantilly et tout le reste. Il est arrivé plus d'une fois que mes frères et sœurs n'aient pas de bons résultats à l'école et ne soient pas de la partie. C'était une telle récompense que l'on bossait comme des fous pour pouvoir y aller. La discipline de mon père m'a servi d'exemple. C'était mon idole et je voulais qu'il soit fier de moi. Je craignais aussi de le décevoir. Il aimait à dire « Sois celui qui dit non. Faire comme tout le monde, c'est facile. Sois celui qui n'est pas comme les autres. Sois quelqu'un d'à part. » C'est la raison pour laquelle je ne me suis jamais drogué. Il ne m'a jamais sermonné à ce sujet, mais je ne voulais pas faire comme tout le monde. Et je ne voulais pas le décevoir. Grâce à mon père, j'avais à l'âge de 12 ans un emploi du temps digne d'un ministre. Il m'arrivait bien sûr de râler, j'étais tout de même un enfant. Mais au fond de moi, j'aimais l'idée d'avoir de l'avance sur mes camarades de classe. Mon père m'a très vite familiarisé avec la discipline et la mentalité nécessaires pour être quelqu'un de consciencieux, et de responsable, capable de réussir tout ce qu'il entreprendrait. Ce n'est pas un hasard si le magazine Success est lu par les gens qui réussissent, comme l'indique sa devise « What Achievers Read ». Aujourd'hui, papa et moi rions qu'il m'ait conditionné à être un accro au boulot. À 18 ans, je gagnais un salaire de six chiffres à la tête de ma propre affaire. À 20 ans, j'étais propriétaire d'une maison dans un quartier huppé. À 24 ans, mon salaire est passé à plus d'un million de dollars par an et à 27 ans, j'avais officiellement fait de moi un millionnaire, ma société réalisant plus de 50 millions de dollars de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, je n'ai pas encore 40 ans, mais ma fortune et mes biens suffisent à mettre ma famille à l'abri jusqu'à la fin de mes jours. « Il y a des tas de façons de traumatiser un gamin », mon père dit toujours. « Au moins, la mienne était bonne. Tu t'en es pas trop mal tiré. » J'avoue qu'il m'a fallu de la pratique pour apprendre à ne rien faire et profiter du moment présent, ou me reposer tranquillement sur une chaise longue de temps en temps, sans apporter une pile de livres de business et de CD de développement personnel. Mais je suis reconnaissant des techniques de réussite que j'ai apprises de mon père et de mes autres mentors. Ce livre révèle le secret de mon succès. Je crois avec ferveur en ces principes car mon père a fait en sorte que je vive ainsi, jour après jour, jusqu'à ce que je ne sache plus vivre autrement, même si je le souhaitais. Mais si vous êtes comme la plupart des gens, vous n'y croirez pas vraiment, ce qui se comprendrait parfaitement. Vous n'avez pas reçu la même éducation ni connu le même modèle. Vous n'avez pas goûté au bénéfice de l'effet cumulé. Notre société a été induite en erreur. On nous a hypnotisés par le marketing, qui nous invente des problèmes imaginaires et nous vend des remèdes miracles pour les guérir. On nous a fait croire au « happy end » des films et des romans. Nous avons oublié cette bonne vieille valeur qu'est le travail, soutenu et constant. Examinons ces obstacles un à un. Vous n'avez pas goûté au bénéfice de l'effet cumulé. L'effet cumulé consiste à engranger d'immenses bénéfices à partir d'une série de choix minimes mais intelligents. Ce qui me semble le plus intéressant dans ce processus, c'est que bien que le résultat soit significatif, les mesures à prendre sur le moment ne donnent pas l'impression d'être colossales. Que vous employiez cette stratégie pour améliorer votre état de santé, vos relations, vos finances ou quoi que ce soit d'autre, les changements à opérer sont tellement subtils qu'ils passent presque inaperçus. Ces petits changements n'apportent quasiment aucun résultat immédiat, aucune modification instantanée, aucune récompense. À vrai dire, pourquoi s'embêter 
la plupart des gens sont désarçonnés par la simplicité de l'effet cumulé. Ils arrêtent par exemple de courir au bout du huitième jour parce qu'ils sont encore en surpoids. Ils arrêtent de pratiquer le piano au bout de six mois parce qu'ils ne maîtrisent qu'un malheureux morceau. Ou ils interrompent les versements sur leur plan épargne retraite au bout de quelques années pour se servir de cet argent, vu que de toute façon, ils n'ont pas réussi à épargner tant que ça. Ils ne s'aperçoivent pas que ces petits changements, apparemment anodins, pratiqués régulièrement sur la durée, font une différence radicale. En voici quelques exemples détaillés. Choix minime mais intelligent, plus constance, plus temps, égale différence radicale. Le penny magique. Si on vous demandait de choisir entre 3 millions en liquide tout de suite et un seul penny dont la valeur doublerait chaque jour pendant 31 jours, que choisiriez-vous Si vous avez déjà entendu cette histoire, vous saurez qu'il vaut mieux choisir la deuxième option, car c'est celle qui vous fera gagner le plus gros. Pourquoi est-ce si difficile de croire que choisir le penny vous rendra plus riche au final Parce que les bénéfices mettent bien plus longtemps à apparaître. Faisons le calcul. Supposons que vous choisissez la somme en liquide et qu'une amie à vous choisisse le penny. Au cinquième jour, votre ami dispose de 16 cents. Vous, de 3 millions de dollars. Au dixième jour, elle a 5,12 dollars et vous, toujours 3 millions. Votre ami doit commencer à regretter sa décision. Vous dépensez vos millions, vous en profitez et vous êtes bien content de votre choix. Au bout de 20 jours complets, il ne reste que 11 jours et votre ami Penny n'a que 5243 dollars. Que doit-elle penser Malgré ses sacrifices et son optimisme, elle a épargné à peine plus de 5000 dollars. Vous, en revanche, vous avez 3 millions de dollars. C'est à ce moment-là que la magie invisible de l'effet cumulé commence à apparaître. La croissance quotidienne du Penny, appliquée sur toute la période, a fait passer la valeur cumulée du Penny à 10 737 418,24 dollars au 31e jour, soit plus de trois fois la valeur de vos 3 millions. Cet exemple illustre bien l'importance de la régularité dans le temps. Au 29e jour, vous avez vos 3 millions et Penny environ 2,7. Ce n'est qu'au 30e jour de cette course de 31 jours qu'elle passe en tête avec 5,3 millions. Enfin, ce n'est qu'au tout dernier jour de ce super marathon que votre ami vous bat à plate couture avec 10 737 418,24 dollars contre 3 millions. La magie de la valeur cumulée du penny est impressionnante. Et de façon tout aussi surprenante, cette force est également à l'œuvre dans tous les domaines de votre vie. Voici un autre exemple. Trois amis. Prenons trois copains qui ont grandi ensemble. Ils habitent dans le même quartier et partagent à peu près les mêmes affinités. Chacun d'entre eux gagne environ 50 000 dollars par an. Ils sont tous les trois mariés, plutôt en bonne santé, de poids moyen si l'on fait abstraction de la brioche inhérente au mariage. Le premier, appelons-le Laurent, vit tranquillement comme il a toujours vécu. Il est heureux, ou du moins le pense-t-il, mais il se plaint à l'occasion que sa vie est monotone. Le deuxième, Simon commence à apporter des petits changements à sa vie. Des changements positifs, apparemment sans conséquence. Chaque jour, il se met à lire dix pages d'un bon livre et à écouter trente minutes de quelque chose qui l'instruit ou l'inspire en allant au travail. Simon souhaite que sa vie change, mais il ne veut pas tout bouleverser. Il a récemment lu une interview du docteur Mehmet Oz dans le magazine Success et il a choisi une idée à appliquer à sa vie. Il a décidé de consommer 125 calories en moins chaque jour. Ce n'est pas grand-chose. Une tasse de céréales en moins, une bouteille d'eau gazeuse à la place d'une canette de boisson sucrée, de la moutarde à la place de la mayo dans son sandwich. C'est faisable. Il s'est aussi mis à marcher un peu plus. Quelques milliers de pas en plus chaque jour. Moins d'un kilomètre et demi. Rien qui ne nécessite une bravoure ou des efforts démesurés. Tout le monde pourrait en faire autant. Pourtant, Simon est déterminé à suivre ses choix car il sait que même s'ils sont simples, il pourrait également être tenté de laisser tomber. L'ami numéro 3, Bruno, prend de mauvaises décisions. Il a récemment acheté une nouvelle télé grand écran pour mieux regarder ses émissions préférées. Il essaie les recettes qu'il voit dans une émission de cuisine. Il a un faible pour les plats à base de fromage et les desserts. 
Il a aussi installé un bar dans la salle à manger et ajouté une boisson alcoolisée par semaine à son alimentation. Rien d'extravagant. Bruno veut juste se lâcher un peu plus. Au bout de cinq mois, on ne voit aucune différence entre Laurent, Simon et Bruno. Simon continue de lire un peu tous les soirs et d'écouter des enregistrements en allant au travail. Bruno profite de la vie et fait moins de choses. Laurent n'a rien changé. Malgré ses comportements différents, cinq mois ne suffisent pas à constater un déclin ou une amélioration de leur situation. En fait, si l'on pesait les trois hommes, on obtiendrait une erreur d'arrondi de zéro. Ils auraient l'air exactement identiques. Au bout de dix mois, toujours pas de différence remarquable dans leur vie. Ce n'est qu'à la fin du dix-huitième mois que de légères différences sont mesurables dans l'aspect de ces trois amis. Mais au bout du vingt-cinquième mois, des différences mesurables et visibles apparaissent. Au vingt-septième mois, une différence marquante. Et enfin, au trente-et-unième mois, le changement est renversant. Bruno est maintenant gros, Simon est en forme. En consommant seulement 125 calories en moins par jour sur 31 mois, Simon a perdu 15 kilos. 31 mois égale 940 jours. 940 jours multiplié par 125 calories par jour égale 117 500 calories. 117 500 calories divisé par 3 500 calories divisé par 450 grammes égale 15 kg. Durant la même période, Bruno n'a consommé que 125 calories en plus par jour et pris 15 kilos. Il pèse à présent 30 kilos de plus que Simon. Mais les différences ne se limitent pas à leur poids. Simon a consacré près de 1000 heures à lire de bons livres et à écouter du matériel de développement personnel. En mettant ce nouveau savoir en pratique, il a eu une promotion et une augmentation de salaire. Surtout, son mariage est au beau fixe. Bruno, lui, est malheureux au travail et son mariage bat de l'aile. Quant à Laurent, il en est toujours au même point qu'il y a deux ans et demi, sauf qu'il est un peu plus amer sur la chose. Le pouvoir phénoménal de l'effet cumulé est aussi simple que cela. La différence entre ceux qui emploient cet effet à bon escient comparé à ceux qui s'en servent de façon négative est presque inconcevable. Cela paraît aussi miraculeux qu'un tour de magie. Au bout de 31 mois, ou 31 ans, la personne qui a utilisé la nature positive de l'effet cumulé semble avoir réussi du jour au lendemain. Pourtant, il ou elle doit son profond succès à des choix minimes mais intelligents, appliqués avec régularité dans la durée. L'effet ricochet Les résultats constatés dans l'exemple précédent ont l'air incroyables, je sais. Mais cela va plus loin encore. En réalité, le moindre petit changement peut avoir un impact significatif, lui-même responsable d'effets inattendus et imprévus. Observons par exemple l'une des mauvaises habitudes de Bruno, la consommation fréquente d'aliments riches en calories, afin de mieux comprendre en quoi l'effet cumulé peut également avoir des répercussions négatives sur tout le reste. Bruno fait des muffins à partir d'une recette qu'il a vue dans une émission de cuisine. Il en est fier. Sa famille les adore et cela semble profiter à tout le monde. Il se met à en faire fréquemment, ainsi que d'autres desserts. Il aime ce qu'il cuisine et mange plus qu'il ne le devrait, mais pas au point où cela se remarque. Cette alimentation trop riche a néanmoins tendance à le rendre léthargique. Il se réveille mal reposé, ce qui le met de mauvais poils. La mauvaise humeur et le manque de sommeil commencent à se faire ressentir sur son travail. Il est moins productif et reçoit des commentaires démotivants de la part de son patron. Le soir, il est mécontent de son emploi et n'a aucune énergie. Le trajet pour rentrer à la maison lui paraît plus long et plus stressant qu'avant. Du coup, il se rabat sur la nourriture et les desserts, conséquence fréquente du stress. Cette apathie générale fait que Bruno se promène moins qu'avant avec sa femme. Il n'en a plus envie. Ses moments à deux manquent à sa femme, qui le prend personnellement. Comme il partage moins d'activités avec elle, et qu'il manque d'air frais et d'exercice, Bruno ne refait pas suffisamment le plein d'endorphines nécessaires à le rendre dynamique et enthousiaste. Malheureux, il commence à s'en vouloir à lui-même et aux autres et ne fait plus de compliments à sa femme. De plus en plus flasque, il se sent moins bien dans sa peau, moins beau et en oublie d'être romantique. 
Bruno ne voit pas à quel point son manque d'énergie et d'affection envers sa femme affecte cette dernière. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il ne se sent pas bien. Il commence à regarder la télévision tard le soir parce que c'est un moyen facile de se distraire. Sa femme, qui le sent s'éloigner, commence à se plaindre et à éprouver des besoins. Ne constatant aucune réaction, elle se distancie émotionnellement pour ne pas souffrir. Elle se sent seule. Elle se réfugie dans le travail et cherche la compagnie de ses amis, avec qui elle passe plus de temps. Des hommes commencent à flirter avec elle et elle se sent à nouveau désirable. Elle ne tromperait jamais Bruno, mais il sent bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Au lieu de comprendre que ce sont ses mauvais choix et ses mauvais comportements choix à lui qui sont à l'origine de leurs problèmes, il rejette la responsabilité sur sa femme. Tenir les autres pour responsables, au lieu de chercher à faire un travail sur soi, relève de la psychologie de base. Dans le cas de Bruno, il ne sait tout simplement pas comment s'y prendre. Les émissions de cuisine et les séries policières qu'il regarde ne proposent pas de cours de développement de soi ou de conseils matrimoniaux. L'idée aurait pu lui effleurer l'esprit s'il avait lu les livres de développement personnel de son copain Simon. Il y aurait appris des façons de modifier ses habitudes négatives. Malheureusement pour Bruno, les petites décisions qu'il a prises au quotidien ont provoqué un effet ricochet responsable du désastre qui s'en est suivi. Bien entendu, le comptage de calories et la stimulation intellectuelle ont eu l'effet inverse sur Simon, qui profite maintenant des résultats positifs de ses efforts. Dans « This Light Age », Jeff Olson, un autre disciple de Jim Rohn, décrit ce processus comme étant la répétition quotidienne de disciplines simples par opposition aux simples erreurs de jugement. C'est aussi simple que cela. En y accordant suffisamment de temps et de constance, on obtient des résultats visibles. Mieux encore, des résultats totalement prévisibles. L'effet cumulé est à la fois prévisible et mesurable, ce qui est une excellente nouvelle. N'est-ce pas réconfortant de savoir qu'il suffit d'appliquer une série de petites mesures simples, avec régularité et dans la durée, pour améliorer sa vie de façon radicale Cela ne paraît-il pas plus facile que d'accomplir un grand acte de bravoure et d'héroïsme qui vous laisse ensuite totalement épuisé et vous oblige à trouver cette même énergie pour une tentative ultérieure, qui sera sans doute vaine cette simple pensée suffit à m'exténuer. C'est pourtant ce que font les gens. La société nous a conditionnés à croire à l'efficacité d'un grand effort spectaculaire. Le succès à l'ancienne La partie la plus délicate de l'effet cumulé est qu'il faut d'abord fournir un effort avec régularité et suffisamment longtemps avant d'en percevoir les bénéfices. Nos grands-parents le savaient même s'ils ne passaient pas leur soirée scotchée à un écran de télé à regarder des publicités leur prescrivant « Comment maigrir des cuisses en 30 jours » ou « Être à la tête d'un empire immobilier en 6 mois ». Je suis sûr que vos grands-parents travaillaient 6 jours par semaine, du lever au coucher du soleil, reproduisant toute leur vie les savoirs acquis pendant leur jeunesse. Ils savaient que les clés du succès étaient le travail, la discipline et les bonnes habitudes. Il est intéressant de constater que la richesse a tendance à sauter une génération. La surabondance donne souvent naissance à l'apathie, menant elle-même à un style de vie sédentaire. Les enfants de familles aisées y sont particulièrement sujets. N'ayant pas eux-mêmes eu besoin de la discipline et la force de caractère nécessaire à créer ce confort, ils n'attribuent pas la même valeur à la richesse et ne comprennent pas ce qu'il faut faire pour la conserver. Cette mentalité du tout mais dû, est fréquente chez les enfants des familles royales, des acteurs et des cadres dirigeants, ainsi que dans une moindre mesure, chez tous les enfants et les adultes. Dans la société occidentale, il semble qu'on ne sache plus apprécier la valeur d'une éthique du travail forte. Les États-Unis, par exemple, ont connu deux, voire trois générations de prospérité, de richesse et de confort. Les qualités essentielles à l'établissement d'un succès durable Cran, travail et force d'âme n'ont rien de séduisant et ont par conséquent été oubliés pour la plupart. Nous ne respectons plus les luttes et les combats qu'ont menés nos ancêtres. Leurs efforts acharnés leur avaient instillé une discipline, forgé le caractère et fortifié l'esprit pour braver de nouvelles frontières. En vérité, la suffisance a touché tous les grands empires, dont les empires égyptiens, grecs, romains, espagnols, portugais, français et britannique. Pourquoi Parce que rien n'échoue aussi bien que le succès.
Des empires autrefois tout puissants se sont effondrés pour cette même raison. Une fois que l'on a atteint un certain niveau de réussite, on baisse sa garde. De longues périodes de prospérité, de santé et de richesse nous rendent suffisants. Nous arrêtons de fournir les efforts qui nous ont menés jusque-là, telle la grenouille dans la marmite d'eau bouillante qui, au lieu de s'enfuir, ne se rend pas compte qu'elle est en train de cuire, tant la température augmente de façon progressive et insidieuse. Pour réussir, nous devons réintégrer l'éthique du travail de nos grands-parents. Il est temps de nous reprendre, pas tant pour sauver notre société que pour réussir personnellement. Les coups de baguette magique, ça n'existe pas. Vous pouvez rester assis sur votre canapé et attendre que l'argent vous tombe du ciel, frotter des cristaux, marcher sur les flammes ou faire des incantations si ça vous chante. Mais tout cela n'est que de la manipulation commerciale faisant appel à vos faiblesses. Le succès véritable et durable requiert du travail. Beaucoup de travail. Je vais vous raconter une petite histoire qui illustre bien l'idée selon laquelle rien n'échoue aussi bien que le succès. Un excellent restaurant a récemment ouvert près de chez moi, sur la plage de San Diego. Au début, l'endroit était toujours immaculé. La réceptionniste souriante et accueillante, le service impeccable, le manager venait s'en assurer en personne, et la nourriture excellente. Les clients n'ont pas tardé à faire la queue pour venir y manger quitte à attendre plus d'une heure pour une table. Rapidement, malheureusement, les employés ont commencé à considérer que ce succès allait de soi. La réceptionniste est devenue hautaine, les serveurs négligés et brusques et la qualité de la nourriture très aléatoire. Le restaurant a mis la clé sous le paillasson au bout de 18 mois. Leur succès a été responsable de leur échec. Ou plutôt, ils ont cessé de fournir les efforts qui avaient initialement assuré leur succès. Aveuglés par tant de réussite, ils se sont laissés aller. La mentalité micro-ondes Comprenez le principe de l'effet cumulé et vous comprendrez que le succès n'arrive pas aussi vite qu'un plat réchauffé, qu'une paire de lunettes prête en une heure, que des photos développées en 30 minutes, qu'un colis express, que des œufs cuits au micro-ondes, que l'eau chaude au robinet ou qu'un texto sur votre téléphone. On est bien d'accord Promettez-vous une fois pour toutes de ne plus croire au coup du gros lot, sachant que, en toute honnêteté, on ne vous parle que du seul et unique gagnant, mais jamais des millions de perdants. La personne que vous voyez bondir de joie devant une machine à sous de Las Vegas ou sur un champ de course ne vous parle pas des centaines de fois où elle a perdu. Pour revenir à la probabilité d'un résultat positif, là encore, on obtient une erreur d'arrondi de zéro. Zéro chance de gagner. À en croire le psychologue de Harvard Daniel Gilbert, également auteur de « Stumbling on Happiness », si l'on accordait à chaque perdant de la loterie 30 secondes de télévision pour annoncer non pas « j'ai gagné », mais « j'ai perdu », il faudrait presque 9 ans pour faire passer tous les perdants d'un seul tirage. Lorsque vous comprendrez le principe de fonctionnement de l'effet cumulé, vous ne chercherez plus de remède miracle ou de baguette magique. N'allez pas croire qu'un athlète ultra performant en est arrivé là sans se soumettre à des exercices douloureux et à des milliers d'heures d'entraînement. Il s'est levé tôt pour s'entraîner et a continué longtemps après que les autres aient arrêté. Il a subi des échecs cuisants, la solitude et l'effort pour devenir numéro un. Lorsque vous parviendrez à la fin de ce livre, ou même avant, je voudrais que vous soyez entièrement convaincu que la seule façon de réussir et de vous soumettre à une série d'exercices quotidiens quelconques et parfois difficiles, n'ayant rien de séduisant ni rien d'excitant, cumulé dans la durée. Vous pouvez obtenir les résultats, la vie et le style de vie dont vous rêvez en laissant l'effet cumulé travailler pour vous. Appliquez les principes énoncés dans ce livre et vous aussi, vous aurez droit à votre propre compte de fait. Vous voyez où je veux en venir Bien. Alors rejoignez-moi dans le prochain chapitre, où nous allons nous pencher sur l'élément qui contrôle votre vie. Chaque victoire, chaque défaite, chaque triomphe, chaque échec résulte de cet élément. Tout ce que votre vie actuelle comporte ou ne comporte pas en est la cause. Apprenez à modifier cet élément et vous saurez changer de vie. Je vous attends. Laissez l'effet cumulé se mettre à l'œuvre. Résumé des mesures à prendre Écrivez le genre d'excuses que vous avez tendance à invoquer. Exemple, 
Vous n'êtes pas assez intelligent, pas assez expérimenté, vous n'avez pas été élevé dans ce sens ni reçu l'éducation adéquate, etc. Décidez de compenser ces éléments en redoublant d'efforts et en vous développant personnellement afin de dépasser qui que ce soit, y compris vous-même. Suivez l'exemple de Simon. Notez la demi-douzaine de changements minimes et apparemment sans conséquences que vous pourriez faire chaque jour pour donner à votre vie une tournure plus positive. Ne suivez pas l'exemple de Bruno. Notez les petites actions apparemment sans conséquences que vous pourriez arrêter et qui risquent de vous tirer vers le bas. Établissez une liste des domaines, des talents et des résultats dans lesquels vous avez connu le plus de succès par le passé. Demandez-vous si, en les considérant peut-être comme évidents et en cessant de les améliorer, vous ne risquez pas d'échouer. Chapitre 2 Les choix Nous sommes tous égaux en arrivant au monde, nus, terrifiés et ignorants. Suite à cette entrée triomphale, la vie que nous finissons par mener n'est qu'une simple accumulation de choix. Nos choix peuvent être nos plus grands alliés ou, à l'inverse, nos ennemis les plus redoutables. Ils peuvent soit nous rapprocher des objectifs que nous nous sommes fixés, soit nous propulser vers une dimension lointaine, très lointaine. Réfléchissez-y un instant. Chaque aspect de votre vie doit son existence à un choix que vous avez fait. Chaque résultat trouve sa racine dans l'un de ces choix. Chaque choix suscite un comportement qui, au fil du temps, se transforme en habitude. Faites un choix mal avisé et vous pourriez bien vous retrouver au point de départ, contraint de prendre de nouvelles décisions plus difficiles encore. Inversement, ne choisissez rien et acceptez alors de subir passivement la suite des événements. Bref, faites vos choix, et vos choix feront qui vous êtes. Chaque décision, la plus banale soit-elle, modifie la tournure de votre vie. Selon que vous choisissiez de poursuivre des études ou pas, que vous épousiez une personne plutôt qu'une autre, que vous buviez un dernier verre avant de prendre la route, que vous colportiez les ragots ou choisissiez de garder le silence, que vous fassiez un appel de prospection de plus ou que vous le remettiez au lendemain, que vous disiez « je t'aime » ou au contraire que vous ne disiez rien. Chaque choix a un impact sur l'effet cumulé de votre vie. Ce chapitre va vous expliquer comment prendre conscience de vos choix et décider en conséquence afin de donner une nouvelle dimension à votre vie. Cela paraît compliqué, mais au contraire, c'est étonnamment simple. Fini le temps où 99% de vos choix se faisaient de manière inconsciente. Fini le temps où la plupart de vos activités et rituels quotidiens étaient le fruit d'une réaction conditionnée. Vous vous demanderez, et serez en mesure de savoir, combien de mes comportements n'ai-je pas réellement choisi Quelles sont les choses que je n'ai pas consciemment choisi de faire et que je continue pourtant de faire chaque jour Recourez aux stratégies à toute épreuve que j'ai moi-même employées pour donner, grâce à l'effet cumulé, de l'élan à ma vie et à ma carrière. Et défaites-vous enfin du mystérieux poids qui pèse sur votre vie et vous pousse dans la mauvaise direction. Vous saurez alors appuyer sur le bouton « Pause » avant de faire un choix peu éclairé. C'est avec facilité que vous prendrez des décisions qui vous pousseront à adopter des comportements et des habitudes qui vous réussiront à tous les coups. La plus grande difficulté qui s'impose à vous n'est pas que vous faisiez jusqu'à présent les mauvais choix intentionnellement. Ce serait bien trop simple à corriger. Non, la plus grande difficulté est que, à l'image d'un somnambule, vous faisiez jusqu'à présent ces choix sans y penser. Une fois sur deux, vous n'en étiez même pas conscient. Nos choix sont souvent déterminés par notre culture et la façon dont nous avons été élevés. Ils sont parfois si intimement mêlés à nos habitudes et à nos comportements quotidiens que nous pensons n'avoir aucun contrôle sur eux. Par exemple, vous est-il déjà arrivé de faire vos affaires bien tranquillement, de vivre votre vie et soudain de prendre une décision stupide ou de faire une série de petits choix qui ont fini par saboter tout votre labeur et votre élan 
et ce, apparemment, sans aucune raison Jamais vous n'avez eu l'intention de vous s'aborder, et pourtant, en ne réfléchissant pas à vos décisions, c'est-à-dire en oubliant d'en peser le pour et le contre, vous vous êtes retrouvé confronté à des conséquences inattendues. Personne ne choisit sciemment de devenir obèse, de faire faillite ou de divorcer, mais souvent, voire toujours, ces conséquences résultent d'une série de petits choix mal avisés. Les éléphants ne piquent pas. Vous êtes-vous déjà fait piquer par un éléphant Et par un moustique Vous voyez, il ne faut pas se fier aux apparences. Les petites choses ont leur importance. Il arrive parfois qu'une erreur menace d'anéantir une carrière ou une réputation en un instant. Un célèbre comédien qui débite soudain des insultes racistes dans un numéro de cabaret. Un ancien humanitaire respecté qui, avec un coup dans le nez, tient des propos antisémites. Un sénateur opposé aux droits des homosexuels qui couche avec un homme dans des toilettes publiques. Une joueuse de tennis admirée qui se met à insulter un officiel. Clairement, ce genre de mauvais choix a d'énormes répercussions. Mais même s'il vous est arrivé de commettre pareille bourde par le passé, ce n'est pas de retour en arrière spectaculaire ou d'événements tragiques que nous allons parler ici. Pour la plupart d'entre nous, ce sont les petits choix fréquents et apparemment anodins qui nous concernent. C'est-à-dire les décisions dont vous pensez qu'elles n'ont absolument aucune conséquence. Ces petites choses qui, inévitablement et comme l'on peut s'y attendre, vous empêchent de réussir. Qu'il s'agisse de manœuvres tout bonnement idiotes, de comportements je m'en foutistes ou, pire, de choix apparemment judicieux, ce sont les plus insidieux, ces décisions apparemment insignifiantes peuvent vous faire virer de bord si vous n'y prêtez pas attention. Vous êtes dépassé, vous vous déconnectez et vous n'êtes plus conscient des petites actions qui vous dévient de votre trajectoire. L'effet cumulé fonctionne bien, il fonctionne toujours, n'est-ce pas Sauf dans ce cas de figure. Il fonctionne à votre encontre parce que vous êtes en mode somnambule. Par exemple, vous avalez une boisson sucrée et un paquet de chips et vous apercevez soudain, après avoir englouti le tout dernier bout de chips, que vous venez de gâcher tous vos efforts alimentaires de la journée et en plus, vous n'aviez même pas faim. Vous vous laissez happer par la télé et perdez deux heures à regarder une émission sans intérêt, non, disons que vous regardez un documentaire éducatif, avant de vous souvenir que vous deviez préparer une présentation pour décrocher un contrat avec un précieux client. Vous sortez un mensonge éhonté à un être cher sans raison apparente, alors que vous auriez tout aussi bien pu lui dire la vérité. Que se passe-t-il Vous vous êtes autorisé à prendre une décision sans y réfléchir. Aussi longtemps que vous déciderez de façon inconsciente, vous ne pourrez pas consciemment modifier ce genre de comportement stérile pour les transformer en habitudes productives. Il est temps de vous réveiller et de faire des choix raisonnés. Noël toute l'année C'est facile d'accuser les autres, n'est-ce pas Je ne progresse pas à cause de mon crétin de patron. J'aurais eu cette promotion si mon collègue ne m'avait pas doublé. Si je suis de mauvaise humeur, c'est parce que mes enfants me font devenir chèvre. Nous excellons particulièrement à cet exercice quand il s'agit de nos relations amoureuses. Celle où c'est l'autre qui doit changer. Il y a quelques années, l'un de mes amis se plaignait de sa femme. Pour moi, c'était une femme sensationnelle et il avait bien de la chance de la voir. C'est ce que je lui ai dit, mais il a continué à ne voir en elle que ce qui le rendait malheureux. C'est alors que je lui ai fait part d'une expérience qui a littéralement transformé mon mariage. Un jour de Noël, j'ai décidé de tenir un livre de remerciements pour l'offrir à ma femme. Chaque jour, pendant une année entière, J'y ai consigné au moins une chose que j'appréciais en elle. Ses rapports avec ses amis, la façon dont elle s'occupait de nos chiens, le lit propre qu'elle nous préparait, un succulent repas qu'elle nous cuisinait ou encore la façon dont elle était coiffée. Ce genre de détails. J'ai réfléchi à toutes les choses que faisait ma femme et qui me touchaient, ou qui révélaient des attributs, des traits de caractère ou des qualités que j'appréciais en elle. Je les ai toutes consignées en secret et au bout d'un an, J'en avais rempli un cahier entier. Quand je le lui ai offert au Noël suivant, elle a pleuré et déclaré que c'était le plus beau cadeau qu'on lui avait jamais fait. Plus beau que la BMW que je lui avais offerte pour son anniversaire. Mais le plus drôle, c'est que la personne la plus touchée par ce cadeau, 
c'était moi. Tenir ce cahier m'avait forcé à me concentrer sur les côtés positifs de ma femme, puisque j'avais consciemment cherché tout ce qu'elle faisait bien. Toutes ces pensées positives étaient plus fortes que les aspects dont j'aurais pu me plaindre. Je suis retombé profondément amoureux de ma femme. Peut-être plus encore que la première fois, puisque je voyais en elle des subtilités qui m'avaient échappé au départ. Mon appréciation, ma gratitude et mon envie de voir ce qu'il y avait de meilleur en elle m'étaient infiniment précieux. Cela m'a incité à aborder mon mariage différemment. Ce qui, bien sûr, a en retour incité ma femme à se comporter différemment à mon égard. Je me suis très vite retrouvé avec encore plus de remerciements à noter dans mon cahier. Ces cinq petites minutes passées chaque jour à noter toutes les choses dont je lui étais reconnaissant nous ont donné l'une de nos plus belles années de mariage, et cela n'a fait que s'améliorer depuis. Après avoir entendu cette histoire, mon ami a décidé lui aussi de tenir un livre de remerciements pour sa femme. En quelques mois, son mariage s'était métamorphosé. En décidant de chercher et de se concentrer sur les qualités positives de sa femme, il a changé la façon dont il la voyait, ce qui a modifié son attitude envers elle. En retour, elle a choisi de lui répondre différemment. Et le cycle s'est perpétué, ou plutôt cumulé. Pour voir la vie sous un autre angle, remplissez la fiche Point Positif, Gratitude Assessment, téléchargeable en anglais, sur le site thecompoundeffect.com. Assumer à 100%. Nous sommes tous des self-made men et des self-made women. Mais seuls ceux et celles qui réussissent s'en félicitent. Je n'avais que 18 ans lorsque j'ai découvert l'idée de la responsabilité personnelle au cours d'un séminaire. Ce concept a radicalement transformé ma vie. Si vous deviez négliger tout le reste de ce livre et ne pratiquer que ce seul concept, votre vie changerait tellement d'ici deux ou trois ans que vos amis et votre famille auraient du mal à vous reconnaître. Au cours de ce séminaire, l'intervenant a posé la question suivante. Pour qu'une relation fonctionne entre deux personnes, quelle est la part de responsabilité de chacun J'étais un adolescent. Et bien sûr, je croyais savoir tout de l'amour. J'avais réponse à tout. « Cinquante-cinquante » me suis-je écrié. Il me paraissait évident que les deux personnes devaient partager la responsabilité à part égale, sans quoi l'un des deux se faisait rouler. « Cinquante-et-un-quarante-neuf » a crié quelqu'un d'autre, avançant qu'il fallait bien en faire un peu plus que l'autre personne. Après tout, une relation repose sur les sacrifices et la générosité. « 80 vingt a dit un troisième. L'instructeur s'est tourné vers le tableau et a écrit en gros caractère « 100 0 ». Il faut être disposé à donner 100% de soi avec zéro attente en retour. Ce n'est qu'en étant prêt à assumer à 100% la responsabilité d'une relation qu'elle marchera. Sinon, elle reste ouverte au hasard et peut toujours succomber à un éventuel désastre. Eh bien, je ne m'attendais pas à ça. Pourtant, j'ai rapidement compris en quoi ce concept pouvait transformer tous les aspects de ma vie. Si j'assumais toujours à 100% tout ce que je vivais, c'est-à-dire en assumant complètement tous mes choix et toutes mes façons de réagir à ce qui m'arrivait, j'étais en position de contrôle. Tout dépendait de moi. J'étais responsable de tout ce que je faisais, de tout ce que je ne faisais pas et de la façon dont je répondais à ce qui m'était fait. Je sais, vous pensez que vous assumez l'entière responsabilité de votre vie. Je n'ai jamais rencontré personne qui ne me réponde pas « évidemment que je suis responsable de ma vie ». Mais il suffit d'observer la façon dont la plupart des gens se comportent pour voir qu'ils accusent, blâment, se posent en victime et s'attendent à ce que quelqu'un d'autre, le gouvernement, résolve leurs problèmes ou d'être de mauvais poil à cause de votre enfant, de votre conjoint ou de votre collègue, alors vous n'assumez pas votre responsabilité personnelle à 100%. Vous êtes arrivé en retard parce que l'imprimante était prise Peut-être n'auriez-vous pas dû attendre la dernière minute Votre collègue a fait des erreurs sur la présentation N'auriez-vous pas dû vérifier vous-même avant Vous ne vous entendez pas avec votre enfant en plein âge ingrat Il existe des tonnes de livres et de cours fantastiques pour vous y aider vous seul êtes responsable de ce que vous faites, de ce que vous ne faites pas et de la façon dont vous répondez à ce qui vous est fait. Cet état d'esprit a révolutionné ma vie en m'en donnant le contrôle. La chance, les circonstances ou la situation n'avaient plus d'importance. Tout ce qui arrivait dépendait de moi. 
j'étais libre comme l'air. Peu importe qui est élu président, peu importe la crise économique, peu importe ce que dit, fait ou ne fait pas un tel ou une telle, je suis à 100% aux commandes de moi-même. En choisissant de me libérer officiellement de toute position de victime passée, présente ou future, j'ai touché le gros lot et gagné le pouvoir illimité de prendre mon destin à bras-le-corps. La chance Vous pensez peut-être que c'est juste une question de chance ou de malchance, mais là encore, ce n'est qu'une excuse. La différence entre un être incroyablement riche, heureux et en bonne santé, ou fauché, déprimé et en mauvaise santé, repose sur vos choix de vie. Rien d'autre. En vérité, nous avons tous de la chance. Si vous n'êtes pas six pieds sous terre, êtes en bonne santé et avez de quoi manger dans votre placard, vous avez de la veine. Cette chance est accessible à tout le monde, car en dehors des éléments de base tels qu'être en bonne santé et avoir de quoi se sustenter, elle se résume à une série de choix. Lorsque j'ai demandé à Richard Branson s'il considérait que la chance avait joué un rôle dans son succès, il m'a répondu « Oui, bien sûr, nous sommes tous chanceux. Vivre dans une société libre est une chance. La chance nous entoure chaque jour. Elle frappe en permanence que l'on sache la voir ou pas. Je n'ai pas eu plus ou moins de chance que qui que ce soit. La seule différence, c'est que quand elle a frappé à ma porte, j'ai su la saisir. » Voilà des paroles bien sages. Et puisque l'on parle de ce sujet, je pense que le vieil adage selon lequel la chance est un mélange d'opportunités et de préparation est incomplet. Pour moi, la chance comporte deux autres éléments essentiels. Formule complète de la chance. Préparation, développement personnel, plus attitude, disposition, état d'esprit, plus opportunité, événement positif qui s'offre à vous, plus action, savoir le saisir, égale chance. Préparation En cherchant à vous améliorer et à vous préparer en permanence, en termes de talent, compétences, de savoir d'expertise, de relations et de ressources, vous disposez des moyens nécessaires pour tirer profit des opportunités qui surgissent, quand la chance frappe à votre porte. Vous pouvez ainsi être comme Arnold Palmer qui, en février 2009, a confié au magazine Success « C'est drôle, plus je pratique, plus j'ai de la chance. » Attitude c'est là que la chance échappe à la plupart des gens. Sir Richard Branson a tout à fait raison de croire que la chance est tout autour de nous. Si l'on considère que les situations, les conversations et les circonstances qui nous entourent sont fortuites. On ne voit pas ce que l'on ne cherche pas, tout comme on ne cherche pas ce en quoi on ne croit pas. Opportunité On peut très bien provoquer la chance, mais celle dont je parle pour l'instant n'est pas planifiée, ou du moins, elle ne survient pas comme prévu. À ce stade de la formule, la chance n'est pas forcée. Elle survient naturellement, apparemment par hasard. Action. C'est là que vous entrez en scène. Quelle que soit l'origine de cette chance qui vous arrive, l'univers, Dieu, un gris-gris porte-bonheur ou quelle que soit la personne ou l'entité responsable de votre bonne fortune, c'est maintenant à vous de passer à l'action. C'est ce qui sépare les Richard Branson des Jean-Pierre Dupont. Jean-Pierre qui Exactement. Cet illustre inconnu qui n'a pas su passer à l'action quand la chance s'est offerte à lui. Alors s'en est terminé de vous plaindre des cartes qui vous ont été distribuées, des déconfitures que vous avez connues, ou des circonstances en général. Des tas de gens bien plus désavantagés que vous ont surmonté des obstacles plus grands encore et s'en sont sortis plus riches et plus épanouis. La chance ne fait pas de discrimination. Dame chance est prodigue. Mais pour bénéficier de ces largesses, il faut être réceptif. Tout dépend vraiment de vous. Pas de cadeau à l'école de la vie Il y a bientôt dix ans de cela, on m'a proposé de m'associer à la création d'une start-up. J'y ai investi des sommes assez considérables et n'ai pas ménagé mes efforts pendant près de deux ans, avant de découvrir que mon associé avait mal géré le budget et tout dilapidé. J'ai perdu plus de 330 000 dollars dans cette affaire. Pourtant, je ne l'ai pas poursuivi en justice. Au contraire, j'ai été amené plus tard à lui prêter encore plus d'argent pour l'aider à surmonter des problèmes personnels. Car, en fait, tout cela était ma faute. J'avais accepté de devenir son associé sans prêter suffisamment attention à son passé et à son caractère. 
Durant notre collaboration, je n'avais pas pris la peine de vérifier les choses. Bien sûr, j'aurais pu me justifier et prétexter que je lui faisais confiance, mais en vérité, j'avais simplement été trop paresseux pour prêter attention à nos finances. J'avais non seulement fait le choix d'entamer cette relation professionnelle et ce business, mais j'avais aussi fait le choix, plus d'une fois, d'ignorer les signes avant-coureurs. Ayant choisi de ne pas être responsable à 100% de cette affaire, je ne pouvais m'en prendre qu'à moi-même. En découvrant le poteau rose, j'ai choisi de ne pas perdre davantage de temps. Au lieu de crier au scandale, j'ai léché mes blessures, en ai tiré les conclusions nécessaires et suis passé à autre chose. Si c'était à refaire, je déciderai à nouveau de tourner la page. Je vous défie à présent d'adopter le même comportement. Qu'importe ce qui vous est arrivé, assumez-en l'entière responsabilité, que le résultat soit bon ou mauvais, une victoire ou un échec. Comme le disait mon mentor Jim Rohn, on devient adulte le jour où l'on assume l'entière responsabilité de sa vie. Ce jour est arrivé. À partir d'aujourd'hui, choisissez d'être responsable à 100% de votre vie. Fini les excuses. Appréciez le simple fait d'être libéré par vos choix tant que vous en assumez l'entière responsabilité. Il est temps de reprendre le contrôle. Votre arme secrète, un carnet et un crayon. Je suis sur le point de vous révéler l'une des stratégies les plus efficaces que j'utilise dans le cadre de mon développement personnel. Cette stratégie me permet de contrôler les choix que je fais tout au cours de la journée et par conséquent, tout le reste, en m'aidant à mener à la baguette mes comportements et mes actions. Dès à présent, choisissez un domaine de votre vie dans lequel vous aimeriez le plus réussir. Vous voudriez plus d'argent sur votre compte en banque Retrouver la ligne Avoir un corps de bodybuilder Entretenir de meilleurs rapports avec votre conjoint ou vos enfants Déterminez où vous en êtes actuellement dans ce domaine. Et maintenant, déterminez votre objectif. Être plus riche, plus mince, plus musclé, plus heureux, etc. Le premier pas vers le changement est la prise de conscience. Si vous voulez passer d'un point A à un point B, vous devez d'abord prendre conscience des choix qui vous éloignent de la destination désirée. Prenez conscience de tous les choix que vous allez faire aujourd'hui afin de commencer à effectuer des choix mieux guidés. Pour vous y aider, je veux que vous preniez note de chaque action ayant trait au domaine de votre vie que vous souhaitez améliorer. Par exemple, si vous avez décidé d'effacer vos dettes, vous allez prendre note de tout ce que vous dépensez. Si vous avez décidé de perdre du poids, vous allez prendre note de tout ce que vous mettez dans votre bouche. Si vous avez décidé de vous entraîner pour un événement sportif, vous allez prendre note de tous vos entraînements. Il vous suffit de vous munir en permanence d'un petit carnet et de quoi écrire, dans votre poche ou dans votre sac à tout moment. Vous y noterez tout, tous les jours, sans exception. Pas d'excuses. Comme si vous étiez surveillé en permanence. Comme si mon père et moi allions débarquer et vous forcer à faire une centaine de pompes si vous oubliez. Je sais, ça n'a pas l'air bien sorcier d'écrire sur un petit bout de papier. Pourtant, c'est notamment en faisant le suivi de mes progrès et de mes faux pas que j'ai aussi bien réussi. C'est un processus qui vous force à être conscient de vos décisions. Mais comme le disait Jim Rohn, ce qui est facile à faire est aussi facile à ne pas faire. La magie ne tient pas tant à la complexité de la tâche demandée qu'au simple fait de l'exécuter en permanence et suffisamment longtemps pour déclencher le miracle de l'effet cumulé. Alors faites attention à ne pas négliger les petits détails simples qui rendent possible les choses plus importantes de votre vie. La différence principale entre les gens qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est que ceux qui réussissent sont prêts à faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire. Souvenez-vous-en, cela vous servira souvent lorsque vous serez confronté à un choix difficile. L'argent brûle les doigts. J'ai appris l'efficacité de ce principe à mes dépens après avoir traité mes finances en parfait idiot. Alors que je n'avais pas encore 25 ans, je gagnais beaucoup d'argent dans l'immobilier. Un jour, j'ai rencontré mon comptable. « Tu dois plus de 100 000 dollars aux impôts », m'a-t-il dit. « Quoi ?» lui ai-je répondu. « C'est que je n'ai pas autant d'argent à disposition. »« Ah non Et pourquoi Tu as gagné bien plus que ça, tu as bien dû mettre de côté de quoi payer tes impôts. »« Apparemment pas. » Et je dis. « Où est passé cet argent » m'a-t-il demandé. « Je n'en sais rien. » Et j'étais contraint de lui dire, pas très fier de moi. 
Cet argent m'avait filé entre les doigts et je ne m'en étais même pas aperçu. C'est là que mon comptable m'a rendu une fière chandelle. « Écoute, petit, » m'a-t-il dit en me regardant droit dans les yeux, « il faut que tu te reprennes. J'ai déjà vu ça des centaines de fois. Tu dépenses tout ton argent comme un imbécile et tu ne sais même pas où il est passé. C'est ridicule. Arrête ça tout de suite, tu es dans de sales draps. Tu vas maintenant devoir gagner encore plus d'argent imposable juste pour rembourser tes arriérés. Continue comme ça et tu vas tout droit à ta perte. » J'ai immédiatement compris le message. Mon comptable m'a ensuite donné le conseil suivant. Avoir sur moi un petit carnet et y noter tout l'argent que je dépensais pendant 30 jours. Que ce soit 1000 dollars pour un nouveau costume ou 50 cents pour refaire la pression des pneus de ma voiture, tout devait être consigné dans ce petit carnet. Je peux vous dire que cela m'a tout de suite donné conscience des choix irréfléchis qui m'avaient poussé à gaspiller autant d'argent. L'obligation de noter toutes mes dépenses me faisait résister à l'envie d'acheter des choses inutiles. Simplement parce que j'avais trop la flemme de sortir ce fichu carnet. Tenir le compte de mes dépenses pendant 30 jours complets a créé chez moi une prise de conscience accompagnée d'une toute nouvelle série de choix et de disciplines liées à mes dépenses. Les effets de cette prise de conscience et de ces nouveaux comportements positifs ayant tendance à s'additionner, j'ai commencé à prêter plus attention à l'argent en général, à en épargner pour la retraite, à éliminer des postes de dépenses inutiles et à profiter encore plus de l'argent que je m'allouais pour le plaisir. Mais seulement après y avoir réfléchi pendant longtemps. Cet exercice de suivi a changé mon rapport à l'argent et a si bien fonctionné qu'en fait j'y ai souvent recouru pour changer d'autres comportements. C'est ma façon privilégiée de transformer tous les domaines qui ne me conviennent pas. Au fil des années, j'ai fait le suivi de ce que je mange, de ce que je bois, du nombre d'heures de sport que je pratique, du temps que je passe à peaufiner une compétence, du nombre d'appels de vente que je passe et même de l'amélioration de mes rapports avec ma famille, mes amis et ma femme. À chaque fois, les résultats ont été aussi remarquables que ma prise de conscience liée à l'argent. En achetant ce livre audio, vous me payez pour que je vous donne mes opinions, mes conseils. C'est pourquoi je vais faire mon casse-pied et insister pour que vous procédiez au suivi de vos comportements pendant au moins une semaine entière. Ce livre audio n'est pas destiné à vous changer les idées, mais à vous aider à obtenir des résultats. Et pour cela, vous devez passer à l'action. Vous avez peut-être déjà entendu parler du principe du suivi. Peut-être avez-vous même déjà procédé à votre propre version de cet exercice. Mais je parie que vous avez arrêté, pas vrai Comment je le sais Parce que votre vie ne marche pas aussi bien que vous l'aimeriez. Vous avez perdu le cap. Procédez au suivi de vos comportements pour retrouver ce cap. Savez-vous comment les casinos de Las Vegas réussissent à gagner autant d'argent En suivant ce qui se passe à chaque table de jeu pour chaque gagnant, à chaque heure. Pourquoi les entraîneurs olympiques sont-ils payés si cher Parce qu'ils procèdent au suivi de chaque minute d'entraînement effectuée, de chaque calorie et de chaque micronutriment ingurgité par leurs athlètes. Tous les gagnants procèdent ainsi. J'insiste donc pour que vous procédiez au suivi de votre vie dans ce même esprit, pour concrétiser vos objectifs. L'exercice est simple et fonctionne parce qu'il vous fait prendre conscience à chaque instant de vos actions dans le domaine de votre vie que vous souhaitez améliorer. Vos comportements vous surprendront. On ne peut pas gérer ou améliorer quelque chose sans le mesurer au préalable. De la même façon, vous ne pouvez pas vous réaliser pleinement, vos talents, vos ressources et vos capacités, sans être conscient de vos actions et sans pouvoir en rendre compte. Tous les sportifs de haut niveau et leurs entraîneurs suivent leur performance au millième près. Les lanceurs de baseball connaissent les statistiques de chacun de leurs lancers. Les golfeurs ont encore plus de variations à leur swing. Les athlètes professionnels ajustent leurs performances en fonction de leurs résultats précédents. Ils les suivent avec attention et s'améliorent en fonction, car ils savent que l'amélioration de leurs statistiques rime avec la victoire et la signature de contrats plus lucratifs. Je tiens donc à ce que vous sachiez exactement où vous en êtes à tout moment. Je vous demande d'établir le suivi de vos actions comme si vous étiez une valeur marchande. C'est là le système à toute épreuve dont je vous parlais tout à l'heure. Que vous vous croyez conscient de vos habitudes ou pas, et croyez-moi, vous ne l'êtes pas, je vous demande d'en prendre note. Cela révolutionnera votre vie et par extension, votre style de vie. Doucement, mais sûrement. Mais pas de panique. Nous allons y aller tranquillement. 
commencez par procéder au suivi d'une habitude pendant une semaine. Choisissez l'habitude qui exerce le plus de contrôle sur vous. C'est par elle que vous commencerez. Lorsque vous jouirez des compétences de l'effet cumulé, vous serez naturellement enclin à vouloir appliquer cette pratique aux autres domaines de votre vie. Vous choisirez de choisir cette pratique. Supposons que la catégorie de votre choix soit l'alimentation, car vous désirez perdre du poids. Vous devrez donc prendre note de tout ce que vous mangez, du steak, pommes de terre, salade du dîner, à toutes les petites choses que vous grignotez pendant la journée. La poignée de biscuits à la pause café, la deuxième tranche de fromage sur votre sandwich, la barre chocolatée au goûter, l'échantillon gratuit au supermarché, les quelques gouttes de vin supplémentaires que l'on vous verse. N'oubliez pas les boissons. Elles comptent aussi et sont faciles à négliger ou à oublier si vous n'en prenez pas note. Encore une fois, cela semble facile à faire, et ça l'est. Mais seulement si vous le faites. C'est pourquoi je vous demande de vous engager à choisir tout de suite une catégorie et une date de début, sur le modèle suivant. Je vais procéder au suivi de, à partir du, donner la date, jour, mois, année. Comment se déroulera ce suivi De manière scrupuleuse et organisée, sans relâche, en permanence. Vous débuterez chaque jour en écrivant la date en haut d'une nouvelle page et commencerez à prendre des notes. Que se passera-t-il au bout d'une semaine de cet exercice Vous serez certainement choqué et stupéfait par le nombre de calories, de pénis ou de minutes qui vous ont échappé. Vous ne soupçonniez même pas leur existence et encore moins leur disparition. À présent, continuez. Vous procédez au suivi de cette catégorie pendant trois semaines. Je vous entends déjà râler. Vous n'avez aucune envie de faire ça. Mais croyez-moi, vous serez tellement époustouflé par les résultats au bout d'une semaine que vous voudrez continuer pendant deux semaines supplémentaires. J'en suis pratiquement convaincu. Pourquoi trois semaines Les psychologues prétendent que quelque chose ne se transforme en habitude qu'au bout de trois semaines. Ce n'est pas une science exacte, mais cela peut servir de repère. Cela a été le cas pour moi. Donc, dans l'idéal, j'aimerais que vous vous appliquiez à faire le suivi de vos comportements pendant 21 jours. Si vous vous y refusez, moi, ça m'est égal. Après tout, il ne s'agit pas de ma taille, de mon système cardiovasculaire, de mon compte en banque ou de ma relation. Mais si vous écoutez ce livre audio, c'est sans doute parce que vous souhaitez changer quelque chose à votre vie, n'est-ce pas Et j'ai promis de vous y aider en douceur, pas vrai Cet exercice n'est pas facile, mais il est simple à mettre en place et reste faisable. Alors, faites-le. Promettez-vous de commencer, aujourd'hui. Pendant les trois semaines qui viennent, munissez-vous d'un petit carnet, ou d'un grand si vous préférez, et écrivez-y le moindre petit élément de la catégorie que vous avez choisi. Que se passera-t-il au bout de trois semaines Après le choc de la première semaine, vous aurez l'agréable surprise de constater à quel point le simple fait de prendre conscience de vos actions contribue à les influencer. Vous vous demanderez, ai-je vraiment besoin de manger cette barre chocolatée Je me sens bête de devoir sortir mon carnet pour y inscrire ça. Et voilà, 200 calories en moins. Renoncez à cette barre chocolatée chaque jour et en deux semaines, vous aurez déjà perdu un demi-kilo. Vous additionnerez ensuite le prix du café à 4 dollars que vous prenez en vous rendant au travail et vous penserez, bon sang, en trois semaines, j'en ai eu pour 60 dollars de café. Ce qui revient à 1000 dollars par an. Ou, si l'on calcule le prix cumulé, ce qui équivaut à 51 833,79 dollars en 20 ans. Alors, avez-vous vraiment besoin d'acheter ce café chaque jour Pardon Ai-je bien dit que ce café quotidien à 4 dollars allait vous coûter 51 833,79 dollars en 20 ans Tout à fait. Saviez-vous que le moindre dollar dépensé aujourd'hui, quelle que soit la raison de cette dépense, vous coûtera près de 5 dollars dans seulement 20 ans Et 10 dollars dans 30 ans Si vous preniez un dollar et que vous le placiez sur un compte rémunéré à 8%, ce même dollar en vaudrait presque 5 dans 20 ans. Autrement dit, à chaque fois que vous dépensez un dollar aujourd'hui, cela revient à en sortir 5 de votre future poche. Je commettais l'erreur de regarder le prix d'un article et de penser que si un article était affiché à 50 dollars, il me coûtait bel et bien 50 dollars. Oui, mais en dollars d'aujourd'hui. Cependant, si l'on envisage la valeur potentielle de ces mêmes 50 dollars après les avoir investis pendant 20 ans, le coût, ce que vous perdez en dépensant cet argent plutôt qu'en l'investissant, équivaut à 4 ou 5 fois plus. Autrement dit, 
à chaque fois que vous voyez un article affiché à 50 dollars, demandez-vous « Cet article vaut-il 250 dollars ?» S'il les vaut pour vous aujourd'hui, alors il vaut la peine d'être acheté. Gardez cette idée à l'esprit la prochaine fois que vous irez au centre commercial et que vous serez tenté par toutes ces choses fabuleuses dont vous ignoriez avoir besoin. Vous y allez acheter pour 25 dollars de choses nécessaires et vous en ressortez avec 400 dollars de trucs inutiles. Mon garage ressemble à un cimetière de supermarché. La prochaine fois que vous entrerez dans l'un de ces temples de la bonne affaire, pensez à ce que vos achats vaudront plus tard. Je suis sûr que vous remettrez en dollars cette crêpière électrique à 50 dollars pour avoir 250 dollars de plus à la banque dans 20 ans. Faites le bon choix chaque jour, chaque semaine, chaque année, et vos finances s'en ressentiront rapidement. Procédez à cet exercice en connaissance de cause et vous verrez la vie d'un autre œil. Vous saurez vous demander « Mon café quotidien vaut-il vraiment le prix d'une future Mercedes-Benz » Car c'est en effet ce qu'il vous coûte. Vous n'agirez plus en somnambule. Vous serez parfaitement conscient et prendrez de meilleures décisions. Tout ça grâce à un carnet et un crayon. C'est quand même fou, non Un héros invisible Dès que vous commencerez à procéder au suivi de votre vie, votre attention sera attirée par toutes les petites choses que vous faites bien et toutes les petites choses que vous faites mal. Et si vous choisissez d'apporter la moindre petite correction de trajectoire, vous obtiendrez au fil du temps de fabuleux résultats. Mais ne vous attendez pas à avoir des bouleversements immédiats. Quand je parle de petites corrections de trajectoire, je parle de quelque chose de quasi invisible. Il se peut même que personne ne les remarque avant longtemps. Personne ne vous applaudira. Personne ne vous enverra de carte de félicitations ou de trophées. Pourtant, à terme, leur effet cumulé aboutira à un résultat exceptionnel. Ce sont ces toutes petites disciplines qui s'avèrent payantes sur la durée. Ce sont ces efforts et cette préparation dont personne ne s'est aperçu qui aboutissent au grand triomphe. Et quel triomphe Un cheval gagne la course d'un bout de naseau, mais remporte dix fois la mise. Cela signifie-t-il que le cheval est dix fois plus rapide non, seulement un peu meilleur. Mais ce sont ces quelques petits tours de piste supplémentaires, cette petite dose de discipline en plus dans la nutrition du cheval ou les efforts supplémentaires du jockey qui ont rendu ces résultats légèrement meilleurs avec les effets cumulés que l'on connaît. Après des centaines de tournois et des milliers de coups de club, la différence entre le golfeur classé numéro 1 et le golfeur classé numéro 10 est de seulement 1,9 coups en moyenne. Et pourtant, la différence de gain est cinq fois plus importante. Plus de 10 millions contre 2 millions de dollars. Le golfeur classé numéro 1 n'est pas cinq fois meilleur, ni même 50% voire 10% meilleur. La différence avec son score moyen n'est en fait que de 2,7%. Et pourtant, ses gains sont cinq fois plus importants. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Au final, ce ne sont pas les grandes choses qui s'additionnent, mais les centaines, les milliers ou les millions de petites choses qui font la différence entre l'ordinaire et l'extraordinaire. Avoir un coup d'avance requiert d'innombrables petits détails totalement invisibles lorsque vous enfilez votre veste de golfeur. Je vais vous donner d'autres façons de suivre tous ces petits changements qui peuvent rapporter gros. Un brin de cosette J'ai un jour été amené à encadrer le PDG d'une importante société dont les ventes annuelles s'élevaient à 100 millions de dollars. Phil avait fondé cette société. Cela fonctionnait plutôt bien, mais on pouvait sentir un manque d'engagement, de confiance et d'enthousiasme dans la culture de son organisation. Cela ne me surprenait pas trop, sachant que Phil n'avait pas mis les pieds dans certaines parties de sa société depuis plus de cinq ans. Il n'avait jamais parlé à plus de 80% de ses employés. Bref, il vivait dans une bulle avec son équipe de direction. J'ai demandé à Phil de procéder à un changement et d'en suivre l'évolution. Trois fois par semaine, il devait sortir de son bureau et faire le tour de sa société. Je lui ai fixé pour objectif de chercher au moins trois personnes qu'il voyait faire du bon travail ou dont il avait entendu de bonnes choses et de leur dire personnellement à quel point il appréciait leur travail. Ce petit changement de comportement lui a pris moins d'une heure par semaine mais lui a valu des effets considérables dans la durée. Les employés que Phil avait pris le temps de remercier se sont mis à redoubler d'efforts pour s'attirer encore plus de commentaires positifs. Les autres employés se sont appliqués davantage en s'apercevant que le travail bien fait 
était reconnu et apprécié. Cette nouvelle attitude a eu un effet ricochet sur l'interaction avec la clientèle, plus encline à traiter avec la société et à recommander ses services, ce qui a contribué à rendre les employés plus fiers d'y travailler. Ce simple changement, effectué sur une période de 18 mois, a totalement métamorphosé la culture de cette entreprise. Les bénéfices nets ont augmenté de plus de 30% au cours de cette période, avec les mêmes employés et zéro investissement marketing. Tout cela parce que Phil a procédé à un tout petit changement, apparemment sans conséquence, avec régularité, sur une période donnée. La poule aux œufs d'or Il y a 12 ans, j'avais une assistante merveilleuse du nom de Kathleen. Son salaire s'élevait à 40 000 dollars par an à l'époque. Un jour, elle fut chargée de gérer le tableau des inscriptions situées au fond de la salle lors d'un de mes cours sur l'entrepreneuriat et la création de richesses. La semaine suivante, elle vint me voir dans mon bureau. « Je vous ai entendu dire qu'il fallait épargner 10% de tout ce que l'on gagne, » me dit-elle. « Bonne idée, mais pour moi, c'est impossible. Ce n'est absolument pas réaliste. » Puis, elle se mit à me faire la liste de tous ses frais et obligations financières. Une fois la liste terminée, il était évident qu'il ne lui restait plus rien à la fin du mois. « Il me faut une augmentation, » finit-elle par conclure. « Je vais faire mieux que ça, » lui dis-je. « Je vais vous apprendre à devenir riche. » Elle ne s'attendait pas à une telle réponse, mais elle accepta. Je montrai à Kathleen comment procéder au suivi de ses dépenses grâce au fameux carnet. Je lui conseillais d'ouvrir un compte épargne séparé et d'y déposer seulement 33 dollars, soit 1% de son salaire mensuel. Puis je lui montrai comment vivre avec 33 dollars de moins le mois suivant, en apportant son déjeuner au travail un jour par semaine, au lieu de descendre au café, commander un sandwich, des chips et une boisson. Le mois suivant, je lui demandais d'épargner seulement 2%, 67 dollars, de son salaire. Ce qu'elle fit en changeant de service de télévision câblée, 33 dollars. Le mois suivant, nous sommes passés à 3%. Nous avons annulé son abonnement à People Magazine, il était temps qu'il étudie sa propre vie. Et au lieu d'aller à Starbucks deux fois par semaine, j'ai conseillé à Kathleen d'acheter les grains de café et autres accompagnements Starbucks et de faire son propre café au bureau. Depuis, elle en a d'ailleurs pris l'habitude et moi aussi. Au bout d'un an, Kathleen épargnait 10% de son salaire sans pour autant avoir dû complètement changer de style de vie. Elle en fut la première surprise. Par ailleurs, ce simple changement eut un effet ricochet sur bien d'autres domaines de sa vie. Après avoir calculé combien d'argent elle consacrait à des divertissements intellectuellement peu enrichissants, elle préféra investir cette somme dans du matériel de développement personnel. Les centaines d'heures passées à enrichir son esprit développèrent sa créativité. Et elle me soumit plusieurs façons de faire gagner et économiser encore plus d'argent à notre organisation. Elle me présenta notamment un plan qu'elle mettrait au point durant son temps libre si je lui promettais 10% des sommes épargnées et 15% des sommes générées grâce à ces stratégies. Au bout de la deuxième année, Kathleen gagnait plus de 100 000 dollars par an, toujours avec un salaire de base de 40 000 dollars. Elle a fini par monter sa propre affaire qui a fructifié. Je l'ai croisée dans un aéroport il y a deux ans. Elle gagne maintenant plus de 250 000 dollars par an et a réussi à épargner et à générer un capital de plus d'un million. Bref, elle est millionnaire. Tout ça parce qu'elle a pris la simple décision de commencer à épargner 33 dollars par mois. Le temps, c'est de l'argent. Plus tôt vous instaurez ces petits changements, plus l'effet cumulé œuvrera en votre faveur. Supposons que votre ami ait écouté le conseil de Dave Ramsey et ait versé 250 dollars par mois sur un plan d'épargne retraite quand elle a obtenu son premier emploi après l'université à l'âge de 23 ans. Supposons que vous, en revanche, n'ayez commencé à épargner qu'à partir de 40 ans. Ou que vous ayez commencé plus tôt, mais que vous ayez vidé votre compte en constatant qu'il ne vous rapportait pas grand-chose. À 40 ans, votre ami qui n'a pas investi le moindre dollar supplémentaire suite à son premier versement peut espérer disposer de plus d'un million de dollars à l'âge de 67 ans, somme cumulée mensuellement avec un taux d'intérêt à 8%. En revanche, si vous continuez à investir 250 dollars par mois jusqu'à vos 67 ans, âge normal de la retraite pour les gens nés après 1960 aux états unis sachant que vous aurez épargné pendant 27 ans alors que votre ami n'aura épargné que pendant 17 ans, 
vous aurez au moment de partir à la retraite moins de 300 000 dollars et aurez investi 27 000 dollars de plus que votre ami. Vous aurez épargné plus d'argent et plus longtemps, mais vous vous retrouvez avec moins d'un tiers que ce que vous auriez pu gagner. Voilà ce qui arrive quand on remet les choses au lendemain et qu'on néglige les comportements, les habitudes et les disciplines nécessaires. Alors n'attendez pas un jour de plus pour adopter les petites disciplines qui vous permettront d'atteindre vos objectifs. Vous pensez que vous commencez trop tard Que vous êtes bien trop à la traîne et que vous n'y arriverez jamais Non, faites taire cette vieille rengaine. Il n'est jamais trop tard pour profiter des bénéfices de l'effet cumulé. Par exemple, vous avez toujours voulu jouer du piano, mais vous pensez que c'est trop tard parce que vous allez avoir 40 ans. En commençant maintenant, vous serez un virtuose à l'âge de la retraite, car vous jouerez déjà depuis 25 ans. Le secret, c'est de commencer maintenant. Toute grande action, toute aventure commence par des petits pas. Et le premier pas semble toujours plus difficile à faire qu'il ne l'est en vérité. Mais peut-être que 25 ans, c'est trop long pour vous et vous n'avez pas le temps ou la patience d'attendre que dix ans. Dans son livre intitulé « Focal Point » à Macom 2002, Brian Tracy montre comment améliorer de 1000% n'importe quel domaine de votre vie. Pas 10% ou même 100%, mais 1000%. En voici le principe. Il vous suffit d'améliorer votre performance, votre rendement et vos gains d'un dixième de 1% par jour ouvré, vous avez même le droit de vous détendre le week-end, soit un millième. Pensez-vous en être capable Bien sûr, tout le monde en est capable. C'est simple. Faites ceci chaque jour de la semaine et vous vous améliorerez d'un demi pour cent par semaine. C'est-à-dire pas beaucoup. Soit 2% par mois ou encore, une fois cumulé, 26% par an. Vos revenus doublent à présent tous les 2,9 ans. Au bout de la dixième année, vos performances et vos gains seront 1000% plus élevés que maintenant. Incroyable, non Pas besoin de fournir 1000% d'efforts en plus, seulement un dixième d'un pour cent par jour. C'est tout. Le succès est un semi-marathon. Beverly était représentante d'une compagnie de logiciels éducatifs que j'avais reprise. Un jour, elle me raconta que l'une de ses amies s'apprêtait à participer à un semi-marathon le week-end suivant. « J'en serais incapable », m'assura Beverly 